আমি শাহনাজ শারমিন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ গ্লাস এন্ড সিরামিক্সে ইনস্ট্রাক্টর নন টেক হিসেবে কর্মরত আছি আজকে আমরা পূর্ব পদার্থবিজ্ঞান 1 এর চতুর্থ অধ্যায় আমাদের এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বল ও নিউটনের গতিসূত্র অধ্যায়ের প্রথম দুটো অংশ আমরা পড়ে ফেলেছি আজকে আমরা এর শেষ অংশটুকু পড়ব এবং আজকে আমাদের এই অধ্যায়টা শেষ হয়ে যাবে শুরুতেই আসছে ঘর্ষণ কাকে বলে দুটো বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থাকা অবস্থায় যদি একটার উপর দিয়ে আরেকটা চলতে চেষ্টা করে তখন কি হয় ধরে নাও এই হচ্ছে একটা টেবিল টেবিলের উপরে এটা একটা ধরে নাও একটা বই রাখা আছে তখন আমরা যদি বইটাকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করি সে ক্ষেত্রে কি হয় তার গতির বিরুদ্ধে একটা বাধার সৃষ্টি হয় বাধা দানকারী বলের সৃষ্টি হয় কোথায় সৃষ্টি হয় এটা টেবিল এবং এই বইটার যে বিভেদ তলটা আছে এই স্পর্শ তল মানে যেখানে বইটা এবং টেবিলটা একে অপরকে স্পর্শ করে আছে সেই স্পর্শ তলে কি হয় একটা বাধা দানকারী বলের সৃষ্টি হয় এই বলটাকেই বলা হচ্ছে ঘর্ষণ বল বা শুধু ঘর্ষণও বলা হয়ে থাকে সংজ্ঞা দেখো কি লেখা আছে দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থাকা অবস্থায় যদি একটির উপর দিয়ে অন্যটি চলতে চেষ্টা করে তাহলে বস্তুদ্বয়ের স্পর্শ তলে এই গতির বিরুদ্ধে একটি বাধার সৃষ্টি হয় এই বাধাকে ঘর্ষণ বলা হচ্ছে ঘর্ষণ তিন প্রকারের আছে স্থিতি ঘর্ষণ গতীয় ঘর্ষণ এবং আবর্ত ঘর্ষণ স্থিতি ঘর্ষণ কাকে বলছি ধরে নাও এটা একটা ডিকশনারি একটা মোটা বই একে আমরা তুমি ধরো একটা আঙ্গুল দিয়ে ঠেলার চেষ্টা করছো খুব সম্ভব এক আঙ্গুল দিয়ে ডিকশনারিটা ধরে নিচ্ছে তুমি একেবারে কনিষ্ঠ আঙ্গুলটা দিয়ে ঠেলছো সেক্ষেত্রে কি হবে বইটা চালানো একটু কষ্ট হয়ে যাবে তাই তো এই বইটা টেবিলের উপরে যে বইটা আছে সে গতিশীল হওয়ার আগ পর্যন্ত তার মানে স্থির থাকা অবস্থায় যখন সে স্থির আছে তখনও তো তুমি ক্রমাগত কন্টিনিউয়াসলি তাকে বল প্রয়োগ করেই যাচ্ছ তাই তো সেক্ষেত্রে সে গতিশীল হওয়ার আগ পর্যন্ত তার মধ্যে যে ঘর্ষণ বলটা কাজ করে সেটাকেই বলা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ স্থির বস্তু গতিশীল হওয়ার আগ পর্যন্ত তার মধ্যে যে ঘর্ষণ বলটা কাজ করবে সেটাকে বলা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ গতীয় ঘর্ষণ খুব সহজ কথা গতিশীল একটা বস্তু ধরে নাও এটাকে এবার তুমি হাত দিয়ে ঠেলছো সেক্ষেত্রে সে কি হলো গতিশীল হলো তাহলে সেই দিকে যাবে ঘর্ষণ বলটা কাজ করবে বিপরীত দিকে সেক্ষেত্রে গতিশীল বস্তুর গতির বিপরীতে যে ঘর্ষণ বলটা কাজ করে তাকে বলা হচ্ছে গতীয় ঘর্ষণ আচ্ছা ঘর্ষণ বলকে আমরা এফ এস দিয়ে প্রকাশ করব নর্মালি যে বল প্রয়োগ করা হয় সেটা ফোর্স থেকে আমরা তো ক্যাপিটাল এফ দিয়ে প্রকাশ করেই থাকি ঘর্ষণ বলের ইংলিশ হচ্ছে ফ্রিকশনাল ফোর্স সেখান থেকে এসটা অন্য ক্ষেত্রে দিব এস এর কথায় আসছি শুধু স্মল এফ দিয়ে আমরা কি বুঝাবো আমরা বুঝাবো ফ্রিকশনাল ফোর্স বা শুধু ঘর্ষণকে আর নিচে সাফিক্স হিসেবে এস কখন আসবে সেটা আমি পরে ব্যাখ্যা করছি আচ্ছা এরপরে আরেক ধরনের ঘর্ষণ আছে সেটা হচ্ছে আবর্ত ঘর্ষণ আবর্ত ঘর্ষণ কোনগুলো যখন একটা বস্তু আবর্তিত হতে থাকে যেমন ধরো সাইকেলের চাকা কি হয় আবর্তিত হয় এই আবর্তনকারী বলগুলোর গতির বিরুদ্ধে যে ঘর্ষণ বলটা তৈরি হয় তাকে বলা হচ্ছে আবর্ত ঘর্ষণ কেমন এই হচ্ছে তিন ধরনের ঘর্ষণ আমাদের নেক্সট টপিক এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক পরীক্ষায় আসে আর তাছাড়া জানা তো জরুরি পরীক্ষায় আসুক আর না আসুক আমরা শিখতে চাই তাই তো সীমান্তিক ঘর্ষণ বল কাকে বলে এই যে বইটা আছে টেবিলের উপরে তাকে তুমি কি করছো বল প্রয়োগ করছো বল প্রয়োগ করে গতিশীল করতে যাচ্ছ সে গতিশীল হওয়ার আগ পর্যন্ত স্থির থাকে সেই স্থির অবস্থায় থাকা কালীন সময়ে তার মধ্যে সর্বোচ্চ যে ঘর্ষণ বলটা কাজ করতে পারে সেটাকেই বলা হচ্ছে সীমান্তিক ঘর্ষণ বল স্থির থাকা অবস্থায় সর্বোচ্চ যে স্থিতি ঘর্ষণ বলটা কাজ করতে পারে তার মানে স্থিতি ঘর্ষণ বলের যে সর্বোচ্চ মান সেটাকেই বলা হচ্ছে সীমান্তিক ঘর্ষণ বল আর একটু ব্যাখ্যা করি ধরে নাও তুমি এটাতে সামান্য একটু বল প্রয়োগ করলে 
সেটা আমাদের এই বইটা গতিশীল হলো না এদিকে গেল না আর একটু বল প্রয়োগ করলে সে ক্ষেত্রে বস্তুটা তখনও গতিশীল হলো না এবার এমন একটা বল প্রয়োগ করলে যখন এই বইটা চলার উপক্রম হলো বাট তখনও চলা শুরু করলো না সে ক্ষেত্রে যে ঘর্ষণ বলটা পাবো দেখো ঘর্ষণ বল সব সময় কি হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্থির আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেই বল প্রয়োগ করছি সেই বল এবং ঘর্ষণ বলের মানটা হবে সব সময় সমান এখন দেখো এমন একটা পরিমাণের ধরে না উদাহরণ দিচ্ছি প্রথমে তুমি এখানে সে এক নিউটন বল প্রয়োগ করছো এক নিউটন বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুটাকে আসলে গতিশীল করা গেল না তার মানে এদিকের বাধা দানকারী বলটা তাকে গতিশীল হতে দিল না এবার তুমি দুই নিউটন বল প্রয়োগ করলে এভাবে বাড়াতে বাড়াতে যখন পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করলে তখন দেখা গেল যে এই বইটা চলার উপক্রম হলো কিন্তু তখনও সে চলা শুরু করল না এই পাঁচ নিউটন বলের সামান্য একটু বেশি ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান ধরে নাও নিউটন বল তার মানে কি ফাইভ নিউটন বল থেকে সামান্য একটু বেশি বল প্রয়োগ করলেই বস্তুটা এবার কি করবে সামনের দিকে চলা শুরু করবে তাহলে গতিশীল হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তার মানে যতক্ষণ পর্যন্ত সে মানে গতিশীল হতে চাচ্ছে বা তখনও গতিশীল হয়নি সেই সময় যে বাধা দানকারী বলটা কাজ করবে তাকে বলা হচ্ছে সীমান্তিক ঘর্ষণ বল ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে দেখো সঙ্গে কি বলা হচ্ছে কোন তলের উপরে অবস্থিত একটি বস্তুকে গতিশীল করার জন্য বস্তুর উপরে যে বল প্রয়োগ করলে বস্তুটিতে গতির সঞ্চার হওয়ার উপক্রম হয় সেই সময় বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতিকে বাধা দানকারী আপেক্ষিক গতি মানে একটা স্থির থাকবে আর একটা গতিশীল থাকবে তার মানে একটা সাপেক্ষে আর একটা গতিশীল তাই তো সেই আপেক্ষিক গতিটাকে বাধা দানকারী ঘর্ষণ বলের মানকে সীমান্তিক ঘর্ষণ বলা হচ্ছে যখন এই বস্তুটার মধ্যে গতির সঞ্চার হওয়ার উপক্রম হয় বাট তখনও তার মধ্যে গতির সঞ্চার হয় নাই ঠিক সেই সময় বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতিকে বাধা দানকারী যে ঘর্ষণ বল সেটাকেই বলা হচ্ছে সীমান্তিক ঘর্ষণ বল আমরা নর্মালি যে কোনো ঘর্ষণ বলকে শুধু স্মল এফ দিয়ে প্রকাশ করব আর যদি সেটা সীমান্তিক ঘর্ষণ বল হয় তার মানে স্থিতি ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান হয় তখন আমরা তাকে এফ এস দিয়ে প্রকাশ করব বুঝতে পেরেছো সবাই এরপরে আসছে স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক দেখো এই একটা বস্তু এটা হচ্ছে সীমান্তিক ঘর্ষণ বল এর মধ্যে তৈরি হচ্ছে তার মানে কি এমন একটা পরিমাণের বল আমরা প্রয়োগ করলাম তার উপরে যেখানে সেই এই বস্তুটা এই দিকে গতিশীল হওয়ার উপক্রম হলো কিন্তু তখনও সে গতিশীল হয়নি সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে বাধা দানকারী বা ঘর্ষণ বলটা পাবো তাকে বলা হচ্ছে সীমান্তিক ঘর্ষণ বল তাই তো এখন এই সীমান্তিক ঘর্ষ বস্তুটাকে যেহেতু ঠেলছি এ পাশে সীমান্তিক ঘর্ষণ বলের দিকটা হবে এই দিকে মানটা হচ্ছে এর সমান তাই তো এই এখান থেকে মনে করো আমরা সেন্টার থেকে মনে করো শুরু করছি এটা হচ্ছে এই দিকে আর এটা হচ্ছে এই দিকে এখন এটা এখানে না হয়ে এখানেও তো আঁকা যেতে পারে তাই না দুটাই যেহেতু ভেক্টর রাশি দিক একই দিকে মান যদি সমান হয় এটা এফ এস হলে এখানেও এখানে আমরা এফ এস ধরে নিতে পারি তাই তো তাহলে ধরে নাও এই হচ্ছে আমাদের এফ এস আর এই যে বস্তুটা এখানে আছে টেবিলের উপরে তার ওজনটা কাজ করছে আবার খাড়া নিচের দিকে খাড়া নিচের দিকে যেহেতু একটা বল কাজ করছে নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে টেবিলটা কি করবে এ যেহেতু টেবিলটার উপরে এই বলটা প্রয়োগ করছে ওজনটা ভারীটা কাজ করছে সুতরাং টেবিলটা সমান এবং বিপরীতমুখী বল তাকে উপরের দিকে প্রয়োগ করবে এই বস্তুটাকে উপরের দিকে কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে ঠিক ওজনের সমান বল প্রয়োগ করবে এবং সেটা ওজনের ঠিক বিপরীত দিকে মানে উপরের দিকে এই মান এই বলটাকে বলা হচ্ছে অভিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বল ওজনের বিপরীত দিকে যে বলটা কাজ করছে সেটাকে বলা হচ্ছে অভিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বল কেমন এখন কথা হচ্ছে এই অভিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বল হচ্ছে একটা বল মানে ভেক্টর রাশি আবার আমাদের এই যে সীমান্তিক ঘর্ষণ বল সেটা হচ্ছে আরেকটা বল 
এটা আবার আরেকটা ভেক্টর রাশি এখন তোমরা ভেক্টরের চ্যাপ্টারে পড়েছিলে দুটো ভেক্টর রাশিকে যদি যোগ করি যদি তোমাদের সামান্তরিক সূত্রটা মনে থেকে থাকে ক্লাসে পড়িয়েছিলাম ধরে নাও এই দিকে একটা বল কাজ করছে এই দিকে একটা বল কাজ করছে এই দুটো বল যে দিকে কাজ করছে দুইটা বলের যোগফল বা লব্ধি কি করবে দুইজনের ঠিক মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে যাবে তাই তো তাহলে এই হচ্ছে একটা বল এই হচ্ছে আরেকটা বল এই দুইটা বলের যোগফলটা কোন দিক দিয়ে যাবে এই দুইজনের মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে এর দিক যেহেতু এই দিকে এর দিকটা এই দিকে হলে আমাদের ইয়েটা কি করত আমাদের যে লব্ধি বল বা যোগফলটা কোন দিকে যেত মাঝামাঝি দিয়ে যেত এই দিকে আর এই দিকে হলে এই দিক দিয়ে যেত এই দিকে আর এই দিকে হলে এই দিক দিয়ে যেত কিন্তু যেহেতু আমাদের একটা বল এই দিকে এবং আরেকটা বল এই দিকে সুতরাং তাদের সেই দুটা বলের লব্ধি যাবে তাদের মাঝামাঝি দিয়ে এটা ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে ভেক্টর আর এবং ভেক্টর এফ এস এই দুইজনের যোগ ফলের সমান ধরে নিচ্ছি আহ দৈর্ঘ্যটা আরেকটু বড় হওয়া উচিত ছিল আহ হোয়াট এভার আঁকতে গিয়ে হয়তো মিস করে ফেলেছি এখন কথা হচ্ছে এই লব্ধি বলটা অভিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বলের আচ্ছা অত কিছু এখন না বললেও চলবে এটা পরের ব্যাপারে আসছে আপাতত আমরা কি পড়ছিলাম স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক পড়ছিলাম সীমান্তিক ঘর্ষণ বলের মানকে আমরা যদি অভিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বলের মান দিয়ে ভাগ করে দেই সীমান্তিক ঘর্ষণ বলের মানকে যদি অভিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বলের মান দিয়ে ভাগ করে দেই যে ভাগ ফলটা পাবো বা অনুপাতটা পাবো সেই অনুপাতটাকে বলা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক যেহেতু উপরে বল তার মানে উপরের একক হচ্ছে নিউটন নিচে আবার অন্য ধরনের আরেকটা বল তার একক হচ্ছে নিউটন 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 কেটে গিয়ে আমাদের স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক কি হবে ইউনিট লেস হবে তার মানে এই গুণাঙ্কটার আসলে কোনো একক থাকবে না কেমন সংজ্ঞাটা দেখো কি বলছে দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থাকলে স্থিতি ঘর্ষণের সীমান্তিক মান বা স্থিতি সীমান্তিক কি যেন আগে কথাটা ছিল সীমান্তিক ঘর্ষণ বল বা স্থিতি ঘর্ষণের সীমান্তিক মান এটা এবং অভিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বলের মানের অনুপাতকে অনুপাত বলতে কি বুঝাই এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করতে হবে যে ভাগ ফলটা পাবো সেটাকেই বলা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ঘর্ষণ কোনের ব্যাপারে কথা বলছিলাম একটু আগে যে বলছিলাম যে আমাদের হচ্ছে লব্ধিটা গেল এই দিক দিয়ে এই লব্ধিটা আমাদের অভিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বলের সঙ্গে যে কোনটা তৈরি করছে সেই কোনটাকে বলা হচ্ছে ঘর্ষণ কোন আবার বলছি অভিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বল এবং সীমান্তিক ঘর্ষণ বল এই দুটা বলের লব্ধি বা যোগফল যাবে তাদের মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গা দিয়ে ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের এই এই বল এবং এই বলের লব্ধি এই লব্ধি বলটা আর এর সঙ্গে বা অভিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বলের সঙ্গে যে কোনটা তৈরি করবে সেই কোনটাকে বলা হচ্ছে ঘর্ষণ কোন বুঝতে পেরেছ সবাই ছবিটা দেখে এরপরে যাই আমরা আমাদের ঘর্ষণ কোন এবং স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক তার মানে এখানে যে দুটা সংজ্ঞা পড়লাম সেই সংজ্ঞা দুটার মধ্যে সম্পর্ক যায় অনেক সময় সম্পর্কটা দেখব দেখো এখানে আমাদের এটা হচ্ছে এস তাই তো তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের কি বলবো লব্ধি এই লব্ধিটা থেকে আমরা যদি এখানে একটা লম্ব টানি তাহলে এই লম্বটা কি হবে আমাদের মানে লম্ব টানলে এই বরাবর যে অংশটুকু পাব সেটা হবে আমাদের অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল তাই তো এটা হবে আমাদের অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল তাহলে যেহেতু আবার এখান থেকে যদি এখানে টানি লম্ব তাহলে এই বরাবর যে অংশটুকু পাব সেইটুকু হচ্ছে আমাদের সীমান্তিক ঘর্ষণ বল এখন এখানে যেহেতু থিটা কোন তৈরি হয়েছে তার মানে এই বরাবর যে অংশটুকু পাচ্ছি সেটা কি হচ্ছে আমাদের ভূমি হচ্ছে আমি কিছুদিন আগেই সম্ভবত তৃতীয় অধ্যায়ের ওই যে প্রাসের গতিপথ নিয়ে যখন পড়ছিলাম তখন একটা জিনিস পড়িয়ে ফেলেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের ভূমি সমান হচ্ছে অতিভুজ ইন্টু সাইন থিটা 
তার মানে আর সরি ভূমি সমান হচ্ছে অতিভুজ ইন্টু কস্থিটা এবং লম্ব সমান হচ্ছে লম্ব কোনটা যেটা আমাদের এই কোণের বিপরীত দিকে থাকবে তাই তো লম্ব সমান হচ্ছে অতিভুজ ইন্টু সাইন থিটা আবার বলছি ভূমি সমান অতিভুজ ইন্টু ভূমি সমান হচ্ছে অতিভুজ ইন্টু কস্থিটা এবং লম্ব সমান হচ্ছে অতিভুজ ইন্টু সাইন থিটা এখান থেকে যদি একটা লম্ব টানি তাহলে যে সমকোণী ত্রিভুজটা তৈরি হবে সেই সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি হচ্ছে এটা এই ভূমিটা তাহলে কি হবে এস কস থিটা হবে আবার এই বরাবর যদি লম্ব টানি তাহলে এই অংশটুকু লম্ব হচ্ছে এটার দিক কোন দিকে এফ এস এর দিকে তাই তো এবং মানটাও কি হবে এফ এস এর সমান হবে সে ক্ষেত্রে আমি আবার বলছি আমার এসটাকে আরেকটু লম্বা করে দেওয়া উচিত ছিল আমি আসলে আঁকার সময় ব্যাপারটা মাথায় ছিল না এটা আরেকটু লম্বা করে দিলে এখান থেকে লম্ব টানলে আর এর সমান হতো আবার এখান থেকে এই দিকে লম্ব টানলে সেটা কি হতো এফ এস এর সমান হতো আচ্ছা এই যে লম্বটা হবে আমাদের এই বরাবর সেই লম্বটা এবং এফ এস এর মান মান সমান আবার দিক হচ্ছে আবার একই দিকে সুতরাং এখানে যে লম্বটা পাবো আমরা সেই লম্ব সমান বলতে পারি এস ইন্টু সাইন থিটা সেই লম্বটা সমান যদি এস ইন্টু সাইন থিটা হয় তাহলে এফ এস সমান হচ্ছে এস ইন্টু সাইন থিটা বুঝতে পেরেছ সবাই তোমাদের যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে আমি আবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। কেমন আচ্ছা তাহলে এখন গেল হচ্ছে আমরা পাচ্ছি আর সমান হচ্ছে এস ইন্টু কস থিটা এবং এফ এস সমান হচ্ছে এস ইন্টু সাইন থিটা সুতরাং স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা থেকে বা মিউ এস থেকে আমরা বলতে পারি মিউ এস সমান হচ্ছে এফ এস ডিভাইডেড বাই আর এই দুটার মান বসিয়ে দিলে পাচ্ছি হচ্ছে এস এস কেটে গেলে সাইন থিটা বাই কস থিটা সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি মিউ এস সমান হচ্ছে ট্যান থিটা তার মানে এটা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক এবং থিটাটা হচ্ছে আমাদের ঘর্ষণ কোন তাহলে এই যে ইয়েটা পেলাম সমীকরণটা পেলাম সেটা হচ্ছে আমাদের স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক এবং ঘর্ষণ কোণের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কটা কেমন পেলাম মিউ এস সমান হচ্ছে ট্যান থিটা সম্পর্ক পরীক্ষায় আসে অনেক সময় খ বিভাগের প্রশ্ন হিসেবে অবশ্যই প্র্যাকটিস করে ফেলবে এরপরে তিনটা সংজ্ঞা পড়ব আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে স্থিতি কোন বা নিশ্চল কোন ধরে নাও এটা হচ্ছে একটা কাঠের তক্তা সেই এখানে ছিল আগে এই তক্তাটা সেটাকে পরে কি করা হয়েছে উঁচু করা হয়েছে তাহলে তক্তাটা যখন এখানে ছিল বইটা তখন এই জায়গায় ছিল তক্তাটাকে যেহেতু উঁচু করা হইল কত কোণে থিটা কোণে যদি উঁচু করা হয় তাহলে কি হবে বইটা উঠে যাবে তাই তো এখন ধরে নাও আমরা যদি এতটুকু উঠাতাম বইটা স্থিরই থাকতো এতটুকু উঠাতাম বইটা স্থিরই থাকতো এই জায়গায় এসে এতখানি উঠানোর ফলে এত কোণে তাকে তুলে নেওয়ার ফলে কি হলো বইটা এবার নিচের দিকে পড়ার উপক্রম হলো কিন্তু তখনও পড়ল না যেহেতু সে পড়ার উপক্রম হলো নিচের দিকে গতিশীল হওয়ার উপক্রম হলো কিন্তু তখনও সে গতিশীল হলো না সেক্ষেত্রে যে ঘর্ষণ বলটা পাবো সেই ঘর্ষণ বলটা কি আমাদের নিশ্চয়ই সীমান্তিক ঘর্ষণ বল এখন দেখো যেহেতু সে পড়ার উপক্রম হচ্ছে বা তখনও পড়ে নাই তার মানে তখন পর্যন্ত আমাদের এই দিকে যে পড়ে যাচ্ছিল সেই সেই কাজকারী বলটা সেটা এবং এফ এস এর মানটা হচ্ছে সমান তাই তো আবার ওজন তো কাজ করছে নিচের দিকে ওজনটাকে আমরা কি করলাম দুটা উপাংশে ভাগ করে ফেললাম একটা হচ্ছে টেবিলের সঙ্গে সরি তক্তা এটা আমাদের তক্তার সঙ্গে খাড়া বরাবর নিচের দিকে আরেকটা হচ্ছে এই দিকে ঠিক আছে ওজনটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে বস্তু বইটা যে নিচের দিকে পড়ে তার কারণই হচ্ছে এটা যে ওজনের একটা অংশ তার এই দিকে এবার কাজ করছে এই বলটাই তাকে কি করছে নিচের দিকে ঠেলার চেষ্টা করছে কেমন এখন কথা হচ্ছে যেই কোণে এই বস্তুটাকে বা তক্তাটাকে তুললে আমাদের বস্তুটা পড়ার উপক্রম হয় কিন্তু তখনও সে না পড়ে থাকে সেই কোণটাকে বলা হচ্ছে স্থিতি কোণ বা নিশ্চল কোণ দেখো কি বলা হচ্ছে সংজ্ঞায় অনুভূমিকের সঙ্গে কোনো তল যে কোণ উৎপন্ন করলে আনত তলের আনত তল মানে যেটাকে নত করা হয়েছে ভূমির সঙ্গে ভূমির দিকে কেমন 
এটা হচ্ছে আনত তল তাহলে আনত তলের উপরস্থ কোন বস্তু এই বস্তুটা আনত তলের উপরে অবস্থিত সেই বস্তুটা যদি গতিশীল হওয়ার উপক্রম হয় সে ক্ষেত্রে যে কোনটা পাচ্ছি আমরা যেই কোণে তাকে তুলেছিলাম সেই কোণটাকে ওই তলে বস্তুটির স্থিতি কোণ বা নিশ্চল কোণ বলা হয় দেখো এই কাঠটা যদি পলিশ করা তক্তাটা যদি পলিশ করা না থাকে নর্মালি গাছের গুড়ি থেকে মনে করো যে র ভাবে কেটে নেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলের মানটা বেশি হবে আবার এটাকে যদি পলিশ করা হয়ে থাকে সিরিস কাগজ দিয়ে ঘষে ফেলা থাকে সেক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলের মানটা কি হবে কম হবে তাই তো তাহলে বস্তুটা কত বলে পড়বে কি পরিমাণ ঘর্ষণ বল তৈরি হবে সেটা কার উপরে নির্ভর করছে সেটা নির্ভর করছে আমাদের এই তলটার ধরনের উপরে এটা কাঠ না হয়ে যদি আবার মনে করো যে স্টেনলেস স্টিলের একটা মসৃণ একটা তল হতো সেক্ষেত্রে কি হতো আমাদের ঘর্ষণ বলটা আরো কম হতো সুতরাং কি বলা হচ্ছে ওই কোনটাকে ওই তলে এই তলটার উপরে বস্তুটার স্থিতি কোন বা নিশ্চল কোন বলা হচ্ছে তার মানে মোদ্দা কথা যেটা যেই কোণে তুললে বস্তুটার পড়ার উপক্রম হবে কিন্তু পড়বে না সেই কোণটাকেই বলা হচ্ছে স্থিতি কোণ বা নিশ্চল কোণ গতীয় ঘর্ষণ এবং আবর্ত ঘর্ষণের সঙ্গে আমি শুরুতেই বলে ফেলেছি আমাদের এই চ্যাপ্টার এই পর্যন্তই ছিল তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ঘরে থাকো পড়াশোনা করো পড়াশোনাটাকে একেবারেই ছেড়ে দিও না পড়াশোনা করো প্র্যাকটিস করো আর ঘরের কাজগুলো একটু করো বাবা মাকে সাহায্য করো আল্লাহ হাফেজ